हेलो स्टूडेंट टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स साइंस दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम सो बिफोर स्टार्टिंग इन द डिटेल डिस्कशन फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ कम टू द मेन पॉइंट वॉट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम स्टूडेंट सभी जानते हैं कि फूड क्या होता है भोजन क्या है जनरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड तो आप बताएंगे अ सब्सटेंस विच इज ईटन डेली टू प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी माने ऐसे सब्सटेंस जिनको आप डेली इनटेक करते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं फूड कहते हैं तो स्टूडेंट वॉट इज डेफिनेशन साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द फूड फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिक दैट इज कॉल्ड फूड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट वी आर डज इट कम फ्रॉम सभी आप जानते हैं कि आपको फूड कहां से मिलता है तो जनरली आप बताते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीजें घर पर बनाते हैं वही हम फूड के रूप में इनटेक करते हैं और जनरली आपको पता है कि ये सारी चीजें आपको कहां से प्राप्त होती है प्लांट से और जो आप मीट खाते हैं एग्स खाते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं तो जनरली हमें फूड कहां से प्राप्त हो गया प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो गया अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो फूड होता है आखिरकार हम उसको इनटेक तो करते हैं आखिरकार उनमें होता क्या है तो उसमें क्या होते हैं बच्चों एसेंशियल न्यूट्रिय अब जो एसेंशियल न्यूट्रिय की बात आती है तो अब सबसे पहले हम न्यूट्रिय पर चर्चा करने से पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि भाई न्यूट्रिय की डेफिनेशन क्या होती है द केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिय ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके फूड में होते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को आवश्यकता होती है वो सभी क्या कहलाते हैं न्यूट्रिय जिसमें कि आप जनरली कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स वाइटमिन मिनरल्स रफेज इन सभी को इंक्लूड करते हैं अब जनरल बात आती है हमारी कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट के ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट uh, मिलता है हमें नहीं पता कि भाई कार्बोहाइड्रेट होता क्या है लेकिन हम जनरली इनके नेम तो जानते हैं व्हीट राइस शुगर किन पोटैटो पपाया बेटा ये सभी सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट की डीज ऑल आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोर्सेज ऑफ फैट तो भाई फैट कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स आपको फैट मिलता है सनफ्लावर सनफ्लावर ऑयल है मस्टर्ड ऑयल है कोकोनट ऑयल है सोयाबीन ऑयल है तिल ऑयल ग्राउंड नट ऑयल दीज ऑल आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फैट एंड देन एनिमल सोर्सेज ये सभी प्लांट सोर्सेज हो गए जिनसे कि आपको फैट मिलता है नेक्स्ट है आपका कि भाई जो एनिमल सोर्सेज है उनसे भी तो आपको फैट मिल सकता है तो को मिलता ही है जनरली कौन कौन से है वो जैसे घी है मिल्क है बटर है क्रीम मीट एक्स दीज ऑल आर द रिच सोर्सेज ऑफ एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट नेक्स्ट है आपका प्रोटीन तो प्रोटीन में जनरली आपकी मम्मी बोलती है बेटा खाने में आप दालें खाइए जिससे कि आपको प्रोटीन मिलेगा आपका आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपको ये प्रोटीन किससे मिलता है जनरल एग्जांपल क्या हो गया पल्सेज हो गई तो पल्सेज है पी ग्राम ये ऑल आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड जनरल अब एनिमल सोर्सेज की बात करें जिनसे प्रोटीन मिलती है तो एक्स है मिल्क है पनीर है फेस मीट दिज ऑल आर द रिस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड देन डाइट्री फाइबर्स की बात आती है हमारे कि भाई डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं तो आपने रफेज का नाम सुना होगा ये रफेज है ये रफेज क्या है ये आपके डाइट्री फाइबर्स होते हैं ये डाइट्री फाइबर्स क्या करते हैं आपकी बॉडी में बेटा दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को रिड ऑफ करते हैं आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं एंड देन वाइटमिन का नाम सुना होगा कि विटामिन आपकी मम्मी बोलती हैं कि जनरली आम पपीता गाजर खाओ और रतौंदी दूर भगाओ तो भाई रतौंदी क्या होती है नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है आपने विटामिन सुने होंगे जिनकी डेफिसियंसी से जो जो डिसीजेज होती है उनके बारे में आपने सुना होगा कि विटामिन ए की डेफिसियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है बी की डेफिसियंसी से आपको बैरी बैरी होता है सी डेफिशियंसी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी डिसीजेज होती हैं बेटा आपने सुन तो लिया कि भाई इनकी डेफिशियंसी से ये होती है लेकिन इनकी डेफिशियंसी इनकी कमी आपकी बॉडी में ना हो तो भाई आप ऐसी कौन से न्यूट्रिय इनटेक करेंगे कौन से रिसोर्सेज आप इनटेक करेंगे कौन से सोर्सेज आप इनटेक करेंगे जिससे कि आपकी बॉडी में इनकी डेफिशियंसी ना हो तो भाई विटामिन ए का रिसोर्स है बेटा 
जैसा कि स्टूडेंट्स आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि विटामिन ए के रिसोर्स क्या हैं, विटामिन बी के विटामिन सी विटामिन डी इन सभी के रिसोर्सेज आपकी बुक में दिए गए हैं कि विटामिन ए में जनरली हम बताते हैं कि पपाया मैंगो कैरेट्स मिल्क फिस ऑयल दीज ऑल आर द रिसोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी का रिसोर्स आपको शो हो रहा है इसमें राइस है कुछ पल्सेज है लिवर है ये सभी क्या है विटामिन बी के रिसोर्स है विटामिन सी में आपको जनरली पता है आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है जनरली सब बोलते हैं कि भाई कोरोना से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए और आना आप विटामिन सी से रिलेवेंट जितनी भी फूड है जिनमें जिन जितनी फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लीजिए तो विटामिन सी करता क्या है विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज विटामिन सी आपकी हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है इसीलिए हम कहते हैं कि हमें विटामिन सी से रिच फ्रूट्स खाने चाहिए लाइक ऑरेंज जूस है टोमेटो है लेमन आमला ग्वाबा जो कि इन पिक्चर्स में दिया गया है आपको नेक्स्ट आप विटामिन डी के सोर्सेज देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स जैसी डिसीज होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से आपकी बोन्स कमजोर हो जाती है आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है आपको रिकेट्स जैसी डिसीज हो जाती है इससे आपको बचने के लिए आपको कुछ रिस्क सोर्सेज अपने फूड मटेरियल में इनटेक करने होंगे जो कि हैं आपके लाइक फिश एग इन पिक्चर्स में दिए गए हैं मिल्क है दीज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनरल्स आपने सुना होगा मिनरल्स भाई मिनरल्स होते क्या हैं कौन कौन से मिनरल्स जनरली आप फूड मटेरियल के फॉर्म में इनटेक करते हैं लाइक आयोडीन है फॉस्फोरस है आपका आयरन है कैल्सियम है दीज ऑल आर द मिनरल्स विच इज वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है अब आवश्यक है तो इसके सोर्सेज क्या है तो आप इन फिगर्स में इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से आपके सोर्सेज हैं जो इसमें कि आपके मिनरल्स रिच होते हैं फर्स्टली आप देखेंगे आयोडीन आपने जनरली सुना होगा कि भाई टाटा ही लेना टाटा सॉल्ट टाटा सॉल्ट के बारे में सुना है क्यों क्योंकि उसमें क्या होता है उसमें आयोडीन होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपने एक पॉपुलर डिसीज सुनी होगी गोइटर जिसमें कि घेंगा रोग बोलते हैं जिसमें कि आपकी जो आपकी नेक की जो ग्लैंड होती है वो स्वेलन हो जाती है उनमें सूजन आ जाती है तो वो डिसीज होती है गैटर जो किसकी डिफिशियंसी से होती है आयोडीन की तो आयोडीन की डेफिशियंसी ना हो तो आपको इनटेक करना है स्पाइनच है जिंजर है फिस है ये सभी रिसोर्स है आयोडीन के एंड देन आपने फास्फोरस का कैल्सियम का सुना होगा कि आपके टीथ के लिए आपकी हड्डियों के लिए आपकी बॉन्स के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है फास्फोरस एंड कैल्सियम तो फास्फोरस और कैल्सियम के रिसोर्सेज आपको इन फिगर्स में दिए गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि मिल्क है बनाना है कुछ पल्सिज राइस इज आर द मैन सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस एंड देन कैल्सियम एग्स एंड मिल्क ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ कैल्सियम देन आयरन की डिफिशियंसी से आपने एक इम्पोर्टेंट डिसीज सुनी होगी कि भाई आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है आपको एनीमिया जिसमें क्या होता है बॉडी में आपकी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की कमी हो जाती है ठीक है इन जब जब ये कंडीशन होती है तो इससे प्रिवेंट करने के लिए इसे बचने के लिए आपको आयरन रिसोर्सेज खाने चाहिए उसको किसमें होता है जनरली आपकी मम्मा बोलती है पालक खाओ पालक का जूस पियो एप्पल खाइए तो इनमें क्या होता है ये आपके आयरन रिस सोर्सेज होते हैं देन हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई आपके जो न्यूट्री कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ओके स्टूडेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रिशन भाई न्यूट्रिशन होता क्या है डेफिनेशन क्या होती है इट इज द पार्ट ऑफ फूड द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिय रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड ऑप्टेन एनर्जी जो नॉन एच न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जिसके थ्रू हम कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिय को जो अब अब न्यूट्रिय आपको मैंने अभी बताए थे सभी मेजर न्यूट्रिय जब हम कंज्यूम करते हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिशन कहलाते हैं अब बात ये जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम डाइट को कैसे भूल सकते हैं जब हम भी हम कभी भी बोलते भाई आप अपनी डाइट में क्या लेती हो क्या फूड मटेरियल इनटेक करती हो डेली आपकी डाइट क्या है तो भाई सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो वॉट इज डेफिनेशन ऑफ डाइट तो इट इज द अमाउंट ऑफ फूड इट एंड वाई अ पर्सन एट टाइम एक समय में पर्सन के द्वारा जो भी फूड अमाउंट 
टेकन किया जाता है ईटन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं डाइट कहते हैं अब आती है जब हम डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिय एंड अदर कॉम्पोनेंट इन प्रॉपर प्रपोर्शन इट कॉल्ड अ बेलेंस डाइट आपका जो बेलेंस डाइट होती है उसमें जितने भी न्यूट्रिय है उनका एक प्रॉपर रेशियो एक प्रॉपर प्रपोर्सन एक एडिकेट अमाउंट लिया जाता है डेली बेसिस पर इनटेक किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है बेलेंस डाइट नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ फूड भाई फूड का क्या इंपॉर्टेंस है तो फूड क्या करता है इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आपकी बॉडी जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है चाहे वो आपके गेम्स खेलना हो या रनिंग करना हो या फिर है ना आपकी डेली बेसिस पर कोई भी एक्टिविटी चाहे रीडिंग कर रहे हैं राइटिंग कर रहे हैं आपको हर प्रोसेसिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या आप दस दिन तक भूखे रह के इतनी एनर्जी से काम कर सकते हैं नहीं अगर आप डेली बेसिस पर फूड इनटेक नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी जब आपकी एनर्जी कम हो जाएगी तो आप प्रॉपर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ये फूड आपकी किसमें हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या आप किड्स से डायरेक्टली एडल्ट्स में कन्वर्ट हो गए नो no. आपकी ग्रोथ हुई आपका डेवलपमेंट हुआ आपका विकास हुआ वो कैसे होता है जब आप फूड मटेरियल इनटेक करते हैं धीरे धीरे आपकी बॉडी डेवलप करती है ग्रोथ होती है आपकी तब जाके आप किड्स से आप टीन एजर्स फिर एडल्ट इस तरीके से आपकी ग्रोथ होती जाती है देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेज एंड कीप इट फिट एंड हेल्थी फूड क्या करता है आपकी बॉडी को काफी सारी डिसीजेस से वेरियस डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी को फिट रखता है हेल्दी रखता है आपको पता है जब आप प्रॉपर डाइट इनटेक करेंगे आपकी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी फिट रहेगी जब आप फिट रहेंगे हेल्दी रहेंगे तो आपको कोई भी डिसीज नहीं होगी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी यहाँ बात करते हैं हम इम्यूनिटी की इम्यूनिटी क्या होती है आपका डिफेंस सिस्टम आपका बॉडी डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है डिसीजेस से आपको बचा रही है वो होता है आपका इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आप फिट रहेंगे डिसीजेज नहीं होंगे आपको हेल्दी रहेंगे ओके थैंक